magbabalik ang iyong lingkod para kwentuhan muli kayo. So for today, ang kwento naman natin ay ang alamat ng makahiya. Kapwa mabait ang mag-asawang Mang Dodong at Aling Iska. Si Mang Dodong ay magbubukid at si Aling Iska ay bordadora. Pareho silang masisipag. Sumisikat pa lamang ang araw ay gising na sila. Matapos na matapos kumain at makapagpahinga ay nagpupunta kaagad sa bukid si Mang Dodong. Si, Le- si Aling Iska naman ay nagbuburda na kaagad ng barong ipinaglalako niya sa pamilihan. Maraming napagbibilhan sa palay at binurdahang baro ang mag-asawa. Tahimik at masaya na ang kanilang pamilya. Ang tanging problema lang ng mag-asawa ay ang nag-iisa nilang anak na si Maria. Kahit daw si Anyos na ay mahiyaing mahiyain pa rin siya. Nagtataka ang mag-asawa gayong madali naman silang makihalubilo sa mga tao ay tila takot sa lahat ang anak nila. Upang matutong makipamuhay sa mga kabataan, ay pinakiusapan nila ang ilang anak ng mga kapitbahay na isama nila si Maria sa pamimingwit ng isda. Pero ang nangyayari, hintay sila ng hintay sa ibaba ng hagdanan na hindi man lang nakikita ang anino ni Maria. Napagmasdan nilang sisilip lang ng bintana ang dalagita at nahihiyang bumaba at sumama sa kanila. Kung kaarawan ni Maria ay naghahanda ang mag-asawa at iniimbita ang lahat ng kapitbahay nila. Gusto ni Aling Iska na matutuhan ni Maria ang harapi, harapin ang mga bisita niya. Gusto ni Mang Dodong naman na matutong magsilbi sa kapwa si Maria. Pero bigo ang mag-asawa. Hiyang-hiya si Maria kapag nakakakita ng mga tao. Laging nagkukulong sa silid ang dalagita. Kapag may narinig nakakaibang yabag ng paa. Ayaw niyang humarap sa mga tao. Higit sa lahat, ayaw niyang kausapin ang mga tao. Sapagkat lubos na niniwala ang mga magulang ni Maria na ang pakikisalamuha ay kailangang kailangan ni Numan, kaya pilit na pinakiusapan nilang sumama si Maria sa pagpunta sa bukid o pamimili sa palengke o pamamasyal sa bayan. Nalulungkot ang mag-asawa Sapagkat kahit anong paghikayat ay hiyang-hiyang nagkukulong sa silid si Maria. Nagiyak na lang ang dalagita kapag nakagalitan siya ng mga magulang. Hindi naman masaktan ng ama ang anak sapagkat napakabait nito. Ang nasabing galit ni namang Dodong at aling iska ay dagling nawawala kapag nagpunta na sa kanilang hardin si Maria. Ang nasabing hardin ay makulay na daigdig ni Maria. Umaga at hapon ay naroroon siya. Napapansin ng mag-asawa na masayang-masaya si Maria kapag nagdidilig ng mga halaman. May ngiti siya sa mga labi kapag inaalisan niya ng matuyong dahon ang mga sanga. Magaan na magaan ang pakiramdam niya kapag napamulaklak niya ang mga dalia, sampagita at kamya. Kahit sobrang mahiyain sa Maria, ay mapagmahal naman siya sa ama at ina. Gusto niyang makatulong sa kabuhayan ng pamilya. Ayaw niyang laging nagtatrabaho sa bukid ang tatay niya. Ayaw din niyang lagi na lang nagbuburda ang nanay niya. Gusto niyang madalas silang magkakasama. Ilang sandali. Marami po akong mapamumulaklak na rosas, inay. Maari pong ipatinda sa inyo sa ating kapitbahay. Kahapon ay krisante mo, ngayon ay rosas naman. Natutuwa ko sa iyo, Maria. Talagang ibinubuhos mo ang matapat na pagmamahal mo sa mga halaman mo. Kaya siguro madaling mamumula- mamumulaklak ang mga ito. Totoo po yan, inay. Kinakausap ko po ang mga bulaklak na iyan. Kahit di sila sumasagot, ay naiintindihan nilang gusto ko silang magandang mamulaklak. Ay, naku Maria. Sana ay ganyan din ang pakikitungo mo sa mga kapwa mo. Tanggalin mo sana ang hiya sa katauhan mo, anak. Payuko si Maria at tumulo na lang ang mga luha nito. Hindi niya ay may paliwanag kung bakit hirap na hirap siyang makiharap sa mga tao. Isang umaga ay ginimbal ng isang balita si Maria. Sinalakay daw ng mga huramentadong tulisan ang kalapit bayan nila.
Lahat daw ng bahay ay pinagnakawan at marami ang napatay. Nabagabag si Mang Dodong at Aling Iska. Natitiyak nilang sa salakayin din ng mga walang patawad na tulisan ang barangay nila. Hindi nga sila nagkamali. May mga malalakas na yabag ng mga tumatakbong kabayo mula sa kalayuan. Sakay nila ang mga panid ng tulisan tulad sa inasahang magkahayo. Makahayop na pag-ugali ng mga mamamatay tao ay hinalughog nila ang walang paalam ang buong kabahayan. Sige, buksan mo ang baol na iyan, utos ng mandarambog sa ama ni Maria. Parang awa na ninyo, matagal po namin inipon ang salaping ito. Niyakap ni Mang Dodong ang inipong pera na nakabalumbon sa isang pirasong tela. Ano bang ipon-ipon? Akin na yan. Sabay pukpok ng sandata na ikinatumba at ikinawalang malay ng magsasaka. Nang itatarak ang gulok sa patpating katawan ni Mang Dodong ay napasigaw si Aling Iska. Awa po kayo, lumuluhang nagmamakawa ang nanay ni Maria. Inyo na po lahat ang pera at kaunting alahas na ito. Huwag lang ninyong patayin ang asawa ko. Maawa po kayo. Ang makita ang inabot na lahas ay hinahablot ito sa nanginginig na ina ni Maria. May anak ka raw na nagtatanim ng maraming bulaklak. Tiyak na marami rin siyang pera. Naglulumuhod sa pagmamakaawa si Aling Iska. Nang akbang lalabas ang mga tulisan upang magpunta sa halamanan ay humalang si Aling Iska. Sa inis ng mga ganid ay naitulak nila ang kaawa-awang burdadora. Naghahanap ng matulisan ang balitang tagapag-alaga ng Hardin pero bigo sila sapagkat kahit anino ni Maria ay di na nila nakita. Sa nakakapagod na paghanap ay umalis na inis na inis ang mga tulisan. Nang pagbalikan ng ulirat ang kaawa-awang mag-asawa ay dali-dali silang nagpunta sa pinagtataguang halamanan. Nagtatas, nagtataka sila kung bakit wala roon si Maria. Sa paikot-ikot na paghahanap ay nagulat sila ng matusok sa paa ng kung anong matulis na bagay. Napansin nila na tinik pala yon. Parang nahihiyang tumikom. Sabi ni Mang Dodong, napaluhod sa bagong katutubong halaman si Aling Iska. Maaring ito si Maria na nawawala nating anak. Ang halamang parang nahihiyang tumitikom kapag nasagi ni Numan ay inalagaan ng mag-asawa hanggang sa mamulaklak ng kulay lila. Ang halamang nahihiya ay tinatawag na Mariang nahihiya na maging Mariang makahiya na ngayon naman ay kilala sa katawagang makahiya. Thank you for listening guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating maikling kwento tungkol sa alamat ng makahiya. See you again next time and please don't forget to subscribe to my channel and click the bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga uploads. Thank you and goodbye.